பாட்டம்ொன்று ஹிந்தியில உயிரெழுத்துக்கள் ஸ்வர்னா உயிரெழுத்துக்கள் நம்ம தமிழில் உயிரெழுத்துக்கள்னு சொல்கிறோம் ஹிந்தியில் அது ஸ்வர் ஸ்வர்னா உயிர் எழுத்துக்கள் நாம் தமிழில் எப்படி எழுதுகிறோம் ஆ ஆ இ இது உயிரெழுத்துக்கள் இந்த அஹ் ஆயுத எழுத்து இல்லையா இப்போ இந்தியில் எப்படி இந்த உயிரெழுத்துக்கள் தமிழில் பனிரெண்டு இப்போ இந்தியில் அந்த ஆ இந்தியில் எப்படி எழுதுகிறோம் ஆ மூணு போடுற மாதிரி போட்டு ஒரு கோடு போட்டு மேலே ஒரு கிடைக்கோடு ஆ ஆ ரெண்டு கோடு போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு கிடைக்கோடு இ மேலே ஒரு கோடு த்ரீ போடுற மாதிரி தான் போடணும் அதுவும் மூணு எழுதுகிற மாதிரி தான் ஊ ஆ ஆ இ இ ஊ ஊ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆவும் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி எழுதி ஒரு இடையில் ஒரு சின்ன ஒரு வளைவு மேலே ஒரு கிடைக்கோடு இந்தியில் ஏ கிடையாது இந்தியில் ஏ ஓ கிடையாது அதாவது ஏ இந்த குரில் ஏ இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஒரு எழுத்து இருக்குது அந்த எழுத்து அந்த எழுத்தின் பெயர் ரி ரிஷி ரிஷிக்கு வரும் இல்லையா ஃப்ரெண்டில் அந்த ரி அந்த ரி தான் இந்த ரி ரி ஏ அடுத்து ஏ ஏ இப்படி எழுதணும் ஏ ஐ நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரி ஓ இந்தியில் இல்லை ஓ கிடையாது ஏ ஓ கிடையாது ரெண்டு எழுத்துக்களும் இல்லை ஓ ஆவண்ணா எழுதுகிற மாதிரி எழுதி ஆ எழுதுகிற மாதிரி மேலே ஒரு வளைவு ஒரு கோடு அவ் அவ் ஆ எழுதுகிற மாதிரி எழுதி மேலே ரெண்டு வளைவு ரெண்டு கோடு அவ் இப்போ பனிரெண்டு எழுத்துக்களை நாம் எழுதியிருக்கோமா இல்லை ஏ இல்லை ஓ இல்லை அதுக்கு பதிலாக ரி இருக்குது அவ் வரைக்கும் இருக்குது இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அஹ் இருக்குது ஆயுத எழுத்து அதுக்கு பதிலாக இந்தியில் இரண்டு எழுத்துக்களை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அது ஒரு எழுத்து ஒரு எழுத்தின் பெயர் அம் அந்த எழுத்துக்கு பேர் அம் அதை நான் கீழே குறிக்கல அம்முன்னு அந்த எழுத்து பேர் அம்மு அடுத்த எழுத்து பேர் அஹ இப்போ நான் ஆ எப்படி எழுதணும்னு எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஆ எந்த முறையில் எழுதணும்னு இந்த மூணு எழுதுகிற மாதிரி தான் எழுதி நம்ம ஆவோ இழுக்கிற மாதிரி எழுத்து பிடிக்கணும் அது அ குறில் இது முறையாக எப்படி எழுதணும்னு அடுத்த எபிசோடில் நாம் சொல்லித்தரோம் இதை ஜஸ்ட்டு ஒரு கிளான்ஸ் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும்தான் நன்றி வணக்கம் உடனே இதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனே அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்